hello students i hope everybody is doing good today in this video i will be discussing paper 2016 part 3 the rest of the parts i have discussed in previous videos if you have not visited those videos kindly visit them regarding your live classes if you people have not joined them yet you can join them by visiting the website of the school which is www.geometryschool.in you can also download the app from the play store also targeting your rms 2022 exam geometry school has started champions batch in which you will be having daily live classes till your exam is there current affairs mock test and the live test to check your performance if you people have not enrolled yourself in the batch do visit the website and enroll yourself today this will be paper 2016 for class 9th these are the instructions please don't forget the instructions you cannot skip the instructions so before attempting the paper just go through the instructions carefully coming back to our class of today this will be our first question you have to solve it yourself just try to solve it everybody try yourself what is the question the area of a rhombus whose one side measures 5 cm and one diagonal has 8 cm okay let me draw the draw figure for you this is a rhombus this is 5 cm this is the diagonal which is 8 cm ye aapka dusra diagonal ho gaya this is the name a b c and d okay now you can say a b is equals to d c is equals to 5 cm because rhombus ke opposite angles equal hote hain to opposite sides bhi kya hongi equal hongi opposite sides of rhombus आर इक्वल ये राइट ठीक है ऑपोजिट साइज ऑफ फ्रॉम बजार इक्वल तो ए डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर सो यहाँ पे हमारी ये भी कितनी हो गई फाइव सेंटीमीटर नाउ लुक एट द लेट दिस पॉइंट नेम एज ओ मार्क दिस पॉइंट एज ओ इन ट्राइंगल डी ओ सी O D square, you need to calculate is equals to D C square minus O C square. D C square is what five ka square minus O C square. O C is what four ka square. Why? ये पूरा diagonal eight था. Perpendicular डाला तो ये bisect हो गए four and four में. तो ये four ka square. This is twenty five. This is sixteen. This is nine. O D square nine आएगा. तो O D कितना आएगा आपका? थ्री ओ डी इज इक्वल टू थ्री विच इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज डायगनल्स बाई सेक्ट टीच अदर तो ये आपका कितना आया थ्री तो आपके डायगनल्स कौन कौन से हो गए आपके डायगनल्स हो गए वन इज एट सेंटीमीटर जो गिवन था एंड अनदर वन इज सिक्स सेंटीमीटर जो आपने अभी कैलकुलेट किया है दिस इज थ्री एंड दिस इज थ्री तो इट मेक सिक्स सेंटीमीटर यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया एरिया ऑफ फ्रॉम बस क्या होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स वन डायगनल एट एंड अनदर वन इज सिक्स टू वन टू फोर जा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी ओके यू नीड टू कैलकुलेट द फैक्टर्स यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी एज इट इज दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नाउ लुक एट द ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो योर आंसर कम्स आउट टू बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ऑप्शन बी राइट ओके Moving on to next, what is the probability of choosing a vowel from the alphabets? Okay, so total outcomes कितने होंगे? जितने हमारे पास alphabets होंगे, we have twenty six alphabets in our English, right? We have total twenty six outcomes and required outcomes क्या हैं? Vowels की demand है. Vowels कितने होते हैं? Five, five. So required probability will be 
required outcomes upon total outcomes 5 upon 26 which is your answer option number c right moving on to next part question number 24 the height of a rectangle in a histogram shows kya show karta hai histogram aapne dekha hai na it's like this ek ye ho gaya phir ek ye ho gaya phir ek ye ho gaya aise karke kuch histogram hota hai something like this so height of histogram hame kya show karta hai it shows come on comment me the answers below frequency of the class histogram is always drawn with respect to frequency of the data given right next is listed below are the temperatures in degree celsius for 10 days minus 6 minus 8 0 3 2 0 1 5 4 4 what is the range okay you need to calculate the range here range kya hoti hai highest value minus lowest value What is the highest value? Ye highest value is hai This is minus 6 and minus 8. Highest value you have is 5. And what is the lowest value? Which is the lowest value? Tell me. Minus 8. So what are you getting? 5 plus 8 that means 13 degrees Celsius will be your answer. This is the range 13 degrees Celsius. Highest, highest to 5 ho gaya, minus lowest minus 8 hai na, isi liye, plus y. Hai. Moving on to question number 26. The length of parallel sides of trapezium is 14 centimeter and 6 centimeter. Okay. And height is 5 centimeter. Its area will be. So directly area pucha hai. What is the area of trapezium? area of trapezium is what is the area of trapezium half into sum of parallel sides sum of parallel sides into height everything is given to you in the question Half sum of parallel sides. Parallel sides con con si have 14 and 6. 14 plus 6. And what is the height? 5. That means half into 20 into 5. This comes out to be 2 1 2 10. That is 50 centimeters square is your area of trapezium, right? Moving on to next question. The point. 0, 5 lie on which axis? Yaha pe kya hai? 0, 5 ka matlab kya hai? X is 0 and Y is 5. If you draw the quadrants, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. And we have 1, 2, 3, 4, 5, then we have minus 1, minus 2, minus 3, and so on, right? So this will be your x axis, and this will be your y axis, right? The points the x0 or y5 are so line kaan se pass karegi? Line will pass through y axis. By x0 hai or y5 the over the line will pass through positive y axis. Positive, this is y na. Ye positive hai, negative hai, line kaan se pass hai? Positive y axis. Se. So your answer comes out to be C. Moving on to next. By selling a table for rupees 330, a trader gains 10%. Find the cost price. CP, BX, X, gain hua usko 10% ka. That means 10 upon 100X is equals to 330. CP plus profit is SP. This will be 100X upon 100 is 330 x comes out to be 330 into 100 upon 110 cancel out 0 is 11 1 11 3 your answer comes out to be rupees 300 which is your cp so your answer is option number b rupees 300 moving on to question number 29 the value of machine depreciates every year by 10 percent 
what will be the value after two years if its present value is fifty thousand okay so present value fifty thousand हमें given है depreciate हो रही है ten percent तो next year क्या हो गई ninety upon hundred ये वाली वैल्यू फिर डेप्रिशिएट हो गई नेक्स्ट ईयर 90 अपॉन 100 क्योंकि सेम 10 परसेंटेज डिक्रीज हो रही है और साल में दो मतलब आफ्टर टू इयर्स दो साल तक कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई है कैंसिल आउट द जीरोस 99 जीरो 81 81 एंड दीज टू जीरो सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 40500 ऑप्शन ए That means जो मशीन आपकी फिफ्टी थाउजेंड की थी वो दो साल बाद कितनी की रह जाएगी फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड की मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी इन वॉट टाइम रुपीज एट हंड्रेड अमाउंट टू रुपीज एट एटी टू एट फाइव परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड एनुअली दिस इज कंपाउंडेड एनुअली सो यू कैन डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड पावर टी ओके दिस इज वॉट एट एट्टी टू अमाउंट प्रिंसिपल इज दिस वॉट इज आर फाइव अपॉन हंड्रेड यू नीड टू कैलकुलेट टाइम सो टी को एज ए रहने दो दिस विल बी एट एट्टी टू अपॉन एट हंड्रेड फाइव वन फाइव टू जै टेन जीरो दिस विल बी ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी की पावर टी कैंसिल आउट विद द हेल्प ऑफ फोर फोर टू जै एट फोर टू जै एट कैंसिल आउट विद द हेल्प ऑफ टू फोर से भी हो जाएगा लेकिन फोर से पावर नहीं बनेगी टू फोर जै टू फोर जै टू वन जै टू टू फोर जैड जीरो जीरो नाओ हेयर यू कैन सी दिस इज ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी वी नो बेसिस सेम है और इक्वल टू का साइन है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी इक्वल तो टाइम कितने साल बाद वो इतना एट एटी टू बन जाएगा दो साल बाद दैट मीन्स टाइम कम्स आउट टू बी टू ईयर्स राइट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ओके सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब जोमेट्री स्कूल चैनल येट डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द पेपर और द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्ड फॉर योर लाइव क्लासेज अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ द स्कूल because these classes play a very important role during your preparation so if you want to prepare seriously just visit the website of the school and have a brief information to join live class regarding your rms 2022 exam uh, geometry school has started champions batch which will target your upcoming rms 2022 exam in this batch you will be getting daily live classes till your exam is there current affairs mock test and the live test right to know more information about the same you have to visit the website of the school for students who are finding it difficult to attend online classes geometry school has started offline coaching with hostel facilities <laughs> it will be getting everything related to your exam preparation for more information do visit the website of the school till then thank you for watching the video the next part of the questions will be uploaded in next video keep enjoying and stay connected